മോർണിംഗ് നമ്മളുടെ പിറ്റോസ് ഇപ്പം ഡേ ഫോർ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇൻ ടു നമ്മൾ രാവിലെ തന്നെ പോകണം രാവിലെ തന്നെ പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേറ്റായി തഴുത്ത് പോയി ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെയും കൂടി സ്റ്റേ കഴിയാണ് ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ നേരെ പോകാൻ പോകണത് ഇന്ന് ബ്രേക്ക് സ്കാനിങ്ങിനും സീ ഓൺ കാനിയിലേക്കാണ് അപ്പൊ ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എവിടെയാണ് ഇവിടെ ഒരു ഡാം ഉണ്ട് കേട്ടോ കാനിയൻസിന് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഡാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് ഡാം അവർ കെട്ടിയേക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് ഹരിസോണ സ്റ്റേറ്റ് കടന്നു നമ്മൾ ആദ്യം തുടങ്ങി നടന്ന കാലിഫോർണിയ കാലിഫോർണിയ പിന്നെ എവിടെ നടന്നിട്ട് ഹരിസോണ വന്നു ഇപ്പൊ ഹരിസോണ സ്റ്റേറ്റും ക്രോസ് ചെയ്ത് നമ്മളതെ ഊത്ത എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ജസ്റ്റ് എൻട്രി ചെയ്തു അതിന്റെ ബോർഡ നമ്മളിപ്പോ കണ്ട് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന സിയോൺ കാനൻ ബ്രേസ് കാനൻ എല്ലാം എന്താന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റും കിടന്ന് നവേട അതായത് അവിടെയാണ് ലാസ്വേ ലാസ് വേഗാസ് ഉള്ളത് ഞങ്ങൾ അവിടെയാണ് സ്റ്റേ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ് പോകുന്ന വഴിക്ക് യുറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലെത്തി ഞാൻ ആദ്യമേ ബോർഡ് കാണിച്ചില്ല അവിടെ എത്തിയപ്പോ ഓൺ ദ വേ ഒരു മുക്വി അല്ല മൊക്വി കേവ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം കണ്ടു നമ്മൾ ചുമ്മാ കയറാൻ കയറുകയാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല പോയി നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് യൂട്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞ സിറ്റിയുടെ സ്റ്റേറ്റിന് പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ ഇവിടെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്യാനിയൻസ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ള കാഴ്ചകൾ കണ്ടിട്ട് വരാം ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ കയറിക്കുന്ന മൊക്കി വെക്കുകയും കേവിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് ഇവിടെ പഴയ പഴയ ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്ന ഹിസ്റ്ററിയുടെ ഒക്കെ ഇവിടെ മ്യൂസിയം കുറേ സാധനങ്ങൾ വെച്ചാണല്ലോ അപ്പം അത് ഇതുപോലത്തെ ആൾസ് ഇവിടുത്തെ ഇതുപോലത്തെ ആൾക്കാരുടെ ട്രൈബ്സ് ആണ് അതിതാ മോൻ ചേച്ചി റെസിഡൻസ് ഇതാണോ ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരുടെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ അതെ ഓ ചേട്ടൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കണത് നമ്മളതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ അവരുടെ മ്യൂസിയം ആണിത് ഒരു ലെഗ് ബോൺ ആണ് ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഏകദേശം ഒരു വൺ ഒരു മില്യൺ വൺ ഇയർ ഓവർ വൺ മില്യൺ ഇയേഴ്സ് പഴക്കമുള്ളതാണ് ഡൈനോസർ ഓ ഡൈനോസറിൻ്റെ ഫ്ലൂറസൻറ്റ് കളേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന പഴയ ആ ഒരു ട്രൈബ്സിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ സി വാ ഇറ്റ്സ് ഓ ബ്യൂട്ടിഫുൾ The entire western United States was an ocean about 500 million years ago. Wow. The ocean began to shrink over the course of millions of years, leaving Bonneville Lake in northern Utah. Now, that's why the Great Salt Lake is so salty. That's the remnant of Bonneville Lake, which was part of that ocean. Mm. When it came off of this land, it left this area as a very jungle-ish climate. So imagine Jurassic Park. Mm -hmm. That's yeah. what you had here. You had the green, the ferns, the trees, and the raptors. All of those dinosaurs was right here. Wow. And then over the millions <laughs> of years, that shifted away until you have the desert today, uh -huh. and then the remnants of the ocean and the raptors with the dinosaur tracks. Oh, okay. So this is how many years? Like About 500 million years old. Wow, this is a, a shark tooth. tooth. It's so old. Oh my gosh. That's great. Oh, even these are real. genuine fossils oh dinosaur fossils and the genuine are the dinosaur fossils and see wow ana kitti kitti 500 varsham palakku ulla deka da shark inde tooth aanu appo njan idu ivadnu vaangida 500 million palakku ulla shark in tooth aanu parney ivadnu thanna saana okay appo adu njangal vaangittundu atti poli sanishan vaangina njan vaangi appo mokwi kevi nammal veendum yahedding back to
ഇത് നമ്മള് ഞാൻ ആക്ച്വലി വേറെ ചുമ്മാ കണ്ടപ്പോ പറച്ചതാ കയ്യിൽ മുഴുവൻ എന്തേലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും തരി തരിതരി പോലെ സാധനങ്ങൾ കുത്തിക്കറി ഇതിൽ കിടന്ന് ഉരുണ്ടാ മതി അടിപൊളി ആയിരുന്നു യു കെ എന്നുള്ള ഒരു സഞ്ചാരി വന്നു പറയ പറയ ാണ് പക്ഷെ കണ്ട നമുക്ക് സംസാരിക്കാന്ന് നമ്മുടെ റൈസ് കാനലിൽ എത്തി നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇവിടെ കുറെ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു പോയിന്റ് ആയി സൺസെറ്റ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആണ് സർ ലൂപ്പ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 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 സൺസെറ്റ് പോയിന്റ് താഴത്തേക്കാണ് പോകണേട്ടോ രണ്ട് സെൻറ്റ് വോൾ സ്ട്രീറ്റ് ഉണ്ട് ടു ബ്രിഡ്ജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആണ് വോൾ സ്ട്രീറ്റ് ആണ് കുറച്ചുകൂടി ഭംഗി തോന്നും താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒടുക്കത്തെ വ്യൂ ആണ് തുടർന്ന് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അക്ഷരം സംഭവം അപ്പം നമ്മൾ ബ്രൈസ് കാനിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി അത് ഇൻ ബിറ്റ്വീനുള്ള ഏറ്റവും താഴത്ത് ലോവർ ലെവലിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ രണ്ട് സൈഡിലും പിന്നെ ഇടുപ്പ് പോലെ നല്ല ഇടുപ്പായിട്ട് ഭയങ്കര ഹൈറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കണ്ട ഹൈറ്റ് മനസ്സിലാവുന്ന എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല പക്ഷേ അധികം ഇറങ്ങിയില്ല കുറച്ച് ഇറങ്ങിയിട്ട് വിലക്ക് തിരിച്ച് അടുത്ത് കൈയൊക്കെ ചുമന്ന് മരവിച്ചു കേട്ടോ നടന്ന നടന്ന ഏകദേശം പകുതി പകുതി വഴി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഉണ്ട് മുകളിലേക്ക് വീണ്ടും അന്ന് കയറുന്നതായിട്ട് അവിടെ സെൻറ്റ് അടപ്പ് തിരിയുന്ന ഈ തോന്നുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടത് വോൾ സ്ട്രീറ്റ് ആണ് കേട്ടോ
ഷട്ടിൽ ബസ് കയറാനായിട്ട് പോകണേ ഒത്തിരി പേര് ഹൈക്കിങ്ങിനും ക്യാമ്പിങ്ങിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് താമസിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട് ഇവിടെ അതിന് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ ഗ്രൗണ്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇത്തിരി ഇവിടുത്തെ ഷട്ടിൽ ബസ് നിർത്തി പോയി എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല ഫൈവ് ഓ ക്ലോക്ക് വരെയുള്ളൂ നമ്മൾ ടൈം ഇച്ചിരി എക്സ്ട്രാ അപ്പുറത്ത് സ്പെൻഡ് ചെയ്താലും ടൈം കിട്ടും നമ്മുടെ പ്ലാൻസ് നാഷണൽ പാർക്കിൽ വന്നിട്ട് പാർക്ക് ഇവിടെ കണ്ടു അല്ലാണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സി ഇങ്ങനത്തെ വ്യൂസ് ആണ് ഇടയ്ക്ക് ഒരു വാലി നാരോ ഒക്കെ ഉണ്ട് കാണാനായിട്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താ പറ്റുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ കളിയാക്കാൻ പറയുന്ന നിങ്ങൾ പോ എന്താ വരുന്ന വെച്ചാൽ ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ രാവിലെ ഏർലി മോർണിംഗ് വന്നായിരുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇ ബൈക്ക് റെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും ഇ ബൈക്ക് റെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈക്ക് നല്ല എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് പക്ഷേ ഹോൾ ഡേക്ക് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിത് നെക്സ്റ്റ് ട്രിപ്പിലേക്ക് മാറ്റി കാരണം നമ്മൾ പിന്നെ ഓവർ സ്റ്റേ ചെയ്യണം ഓവർ സ്റ്റേ നമ്മുടെ ട്രിപ്പ് മൊത്തം മുകളാണ് അതുകൊണ്ട് ഓവർ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് നമ്മുടെ പ്ലാനിലും ട്രിപ്പ് പ്ലാനിലും ഐറ്റിനറിയിൽ ഇല്ലാത്തൊരു ഇതായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് പറ്റുമോ എന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കി നടന്നില്ല ഉള്ളിലേ പോയി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ല ഒരേ ഉത്തരവാദി സനീഷാണ് ഈ പുള്ളി രാവിലെ എണീച്ചിട്ട് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ല ഇത്ര സമയത്ത് അടയ്ക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരാൻ പോകും രാവിലെ മുക്കിട്ട് പുള്ളി കടന്ന് അങ്ങ് ഉറങ്ങി പത്ത് പുഴ ഇങ്ങനെ കിടന്നിറങ്ങി ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളെ എണീറ്റു ഞങ്ങളെ ഗൈഡ് ചതിച്ചു ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളെ ചതിച്ചു അല്ലല്ല ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞ ആക്ച്വലി നമ്മള് ചുമ്മാ സംസ്കൃത ആർക്കാണ് നഷ്ടം എനിക്കല്ല നികൾക്കാണ് നഷ്ടം കാണാൻ നികൾക്ക് പറ്റിയില്ല തലോസം വന്ന് നമുക്ക് ഹൈക്കിങ്ങിന് ഒക്കെ പോകണമെങ്കിൽ തലോസം വന്ന് സൂട്ട് ഒക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അത് അതൊരു അടിപൊളി ഫോൾ ഡേ ട്രിപ്പ് ആണ് അറൗണ്ട് എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ഹൈക്കിങ് ആണ് കേട്ടോ അത് ദാറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ദാറ്റ്സ് എ ഗുഡ് വാൻ ക്രോസ് മാറ്റി പല്ലിട്ടപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ചെയ്യുന്നത് മാല പൊട്ടി ഭാഗ്യം നൽകാടി പോകാൻ അതാണ് എന്റെ ചെറുപ്പം മുതലേ ഉള്ള മാലയാണ് പഴയ ടെക്നോളജി അതുകൊണ്ട് പോയത് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകണമായിരുന്നു പക്ഷെ നടന്നില്ല എന്നാലും പുറത്തുള്ള വീസ് 